மையன்பர்களே வழக்கமாக மாதம் இரண்டு வரை வந்து போகின்ற பிரதோஷ கால வழிபாடு இது எல்லா கோயில்களிலும் ஆறு கால வழிபாடுகள் இறைவனுக்கு உண்டு திருமாலுக்கும் மற்ற தெய்வங்களுக்கும் உண்டு அதிலே இந்த நேரத்திற்கு பிரதோஷ காலம் என்று பெயர் பிரதோஷம் என்று சொன்னால் அறியாமை அல்லது பாபம் என்று பெயர் பாபத்தினால் தான் பல விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாமல் போய் வென்று விடுகின்றன அனைவருக்குமே அது மாதிரியாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஜென்மத்தில் பாபம் செய்திருந்தால் கூட அதற்கு அறியாமை இருந்திருந்தால் கூட அந்த அறியாமை என்பது நம்மிடம் நமது மூளையில் தொடர்ந்து வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் என்பதனால் பாவம் என்பதை இந்த அர்த்தத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுதல் வேண்டும் இந்த பிரதோஷம் நீங்கினால் சகல வியாதிகளும் நீங்கி நிறைய எத்தனை ஆண்டுகள் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறோமோ அத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்து சிவபெருமானுடைய வழிபாட்டிலே ஈடுபட்டு திருமாலே ஈடுபாட்டிலே வழிபட்டு அனைவரும் பக்தர்களாக இருப்போம் என்பது வழக்கம் உண்மை அதுவும் பகவான் பரமேஸ்வரன் இறைவன் சிவபெருமான் நூற்றி எட்டு சிவ தாண்டவங்கள் ஆடியிருக்கிறார் நாட்டியம் என்பது ஒரு பெரிய கலை அது ஏன் பிறந்தது என்று சொன்னால் இந்த ஒளிபெருக்கி வராத காலத்தில் இறைவன் எந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டு நாம் எத்தனை அடி உயரம் இருக்கிறோமோ அதற்கு தக்கபடிதான் நமக்கு எதிரில் காட்சியளிக்கிற பகவானும் அதற்கு மேல் சிறிது உயரமாக இருந்தால் அது நல்லது அதற்கு விஸ்வரூபம் என்ற பெயர் மிகச் சிறியதாக இருந்தால் அதை வீட்டிலே நாம் வைத்து பூஜை செய்வோம் பெரியது அரியது பெரிய பொருளாகிய சிவபெருமான் அவன் என்ன பக்தனோடு பேசுகிறான் உங்களோடு பேசுகிறான் என்பது தெரிய வேண்டும் ஏனென்றால் மொழி பெறவாத காலம் எல்லா மொழிகளிலும் அவன் உபதேசித்து கொண்டிருக்க முடியாது பல மொழிகள் இன்னமும் புதிதாக பிறக்கும் தேசத்திலே பிறக்காமலும் போய்விடும் அதனால் மொழி என்பது அபிநயம் என்று பெயர் கையை இப்படி காட்டினால் அனுகிரகம் வரதகஸ்தம் வேண்டிய வரங்களை பரமாத்மா வரதராஜ பெருமாள் தருகிறான் அதனால் வரதன் கோயிலுக்கு சென்று அவனை பார்த்து வருகிறோம் ஏதாவது ஒரு அபிநயத்தை வைத்துத்தான் அந்தந்த கோயிலை தரிசித்து வருகிறார்கள் மக்கள் அதில் ஒரு பெரிய பிடிப்பு ஏற்படும் அதுபோல் படுத்து கொண்டிருந்தாலும் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாலும் நின்று கொண்டிருந்தாலும் மனம் என்பது யோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் அதற்கு எந்த பெருமாளை உபாசி வைப்பது பூஜை செய்வது சிவபெருமானு எது என்றால் சிவபெருமான் பல வடிவங்களில் அறுபத்தெட்டு வடிவங்களில் இருக்கிறான் கோயிலில் அவனுடைய விக்கிரகங்களை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் அப்பா நீ எந்த உருவத்தை எனக்கு காட்ட வேண்டுமோ அதை காட்டி எனக்கு இந்த யோக பயிற்சியினை மனம் செய்கின்ற யோகத்தினை சுலபமாக அருள வேண்டும் என்று நீங்கள் எண்ணிக்கொள்ளுதல் வேண்டும் அவ்வளோதான் அதுவே திருமாலாக இருந்தால் நின்று கொண்டிருக்கின்ற பெருமாள் பல ஸ்தலங்களில் இருக்கின்றான் நின்றான் அப்படின்னு அவனுக்கு பெயர் இருந்தான் அப்படின்னா உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் லக்ஷ்மி நாராயண பெருமாள் பத்ரி நாராயணர் பதரி பதிரிகாசிரமம் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த தெளிவங்களும் கண்களுக்கு காட்சியளித்தால் சாலவும் மகிழ்ச்சி ஆகும் அவனும் இந்த அகங்கத்தை செய்வான் இல்லை என்றால் பகவானை பார்த்து கொண்டே நாம் சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் சுகம் என்பது தூக்கத்திற்கு சமம் ஆகும் படுத்து கொண்டிருக்கின்ற போலம் என்பது சுகம் அதனால் பெருமாள் பல ஸ்தலங்களில் சயனித்து கொண்டிருக்கிறான் படுத்து கொண்டிருக்கிறான் அதனால் ஆழ்வார்கள் திருமாலை என்ன சொல்கிறார்கள் நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் ஆவது நீர்மலையே திருநீர்மறையில் இந்த ஒரே உருவம் மூன்று இடங்களிலும் அங்கேயே இருக்குது பல ஸ்தலங்களிலும் இருக்கின்றன ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் மைசூர் திருவ திருவரங்கம் தென்னாட்டில் தமிழ்நாட்டில் புலித்தலையில் பல இடங்களில் பெருமாள் படுத்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த நின்ற கோலம் நமக்கு ஒரு அருளை செய்கிறது இருக்கின்ற கோலம் நமக்கு ஒரு அருளை செய்கிறது சயனத்து கொண்டிருக்கின்ற கோலம் ஒரு அருளை செய்கிறது அதுபோல் பகவானுடைய பல அருட்கோலங்கள் சிவபெருமானுக்கும் உண்டு அறியாமை நீங்கினால் நமக்கு சகல சம்பத்து கல்வியும் வரும் அதோடு பகவான் ஏராளமான உருவங்களில் தரிச தரிசனத்தை தருவான் நமக்கு எந்த உருவம் பிடிக்குமோ அது அது என்னென்ன சமுதாயத்திலே பெரிய ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தி மொத்த சமுதாயத்தை கவர வேண்டும் என்று சொன்னால் 
என்ன செய்வது அதற்காக பகவான் பல கோலங்களில் இருந்து ஒவ்வொரு மக்களையும் கவர்கின்றான் என்று பொருள் ஒரு கோடி பேரை நல் லட்சுமி நாராயண பெருமாள் கவர்வான் இன்னும் ஒரு பத்து கோடி பேரை அனந்த சேன பத்மநாப சுவாமியாக இருக்கின்றவன் கவர்வான் திருமால் அதுபோல சிவபெருமான் தம்முடைய கோலத்திலே இருந்து மக்களை எல்லாம் கவர்கின்றான் இந்த அதாவது ஈர்ப்பு என்று இதற்கு பெயர் கவர்ச்சி என்று பெயர் அன்பு என்பது இருந்தால் பகவானை பார்த்து விடலாம் அவன் அவரிடத்தில் ஒரு ஈர்ப்பு வரும் என்பது உண்மை ஆனால் இந்த அன்பு என்கின்ற உணர்வினை மன் மனிதன் இரண்டு நெடுங்காலமாக கொஞ்சம் மறந்து போயிருக்கின்றான் அதனால் அதனை அவன் ஏற்படுத்தி கொண்டு அதை அபியாசத்தில் கொள்ளுகின்றவரை என்ன செய்வது அதனால் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் பரமாத்மாவே பகவானே நம்மை ஈர்த்து கொள்ளுவான் அவனை சிறிது தரிசனம் செய்தால் போதுமானது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் தான் ஆலயம் தொழுவது சாலவும் என்று அவை விராட்டியத்துக்கு சொன்னார் சிறு குழந்தைக்கே ஒரு உபதேசம் ஆலயம் தொழுவது சாலவும் என்று கற்க கசடு அற கற்க கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக எதை படித்தாலும் கசடு அற கற்க அதிலே நீ அழுக்கு உன்னுடைய அழுக்கை சேர்த்து விடாதே கசடு அற கற்க படி கற்பவை கற்றபின் அந்த மாதிரியாக கற்பவைகளை எல்லாம் நீ படித்தபின் கற்ப கற்பவை கற்பவன் நிற்க அதற்கு தக அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் வாழ்க்கையில் நிற்க வேண்டும் ஒரு பொருளிலேயே நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த பிரதோஷ காலத்தில் பகவானுடைய பல நடனங்களில் இது ஒரு நடனம் நந்திகேஸ்வர பெருமானுடைய வலிமையான நந்திகேஸ்வர பெருமானுடைய இரண்டு கொம்புகளுக்கு மத்தியிலே ஒற்றை காலையை வைத்து பகவான் நடனம் ஆடுகிறான் இப்படி நடனம் ஆடி திருக்கோயிலையும் உலகத்தையும் சுற்றி வருகிறான் என்று பொருள் இச்சமயத்தை இந்த பிரதோஷ கால ஊர்வலத்தினை காட்சியினை தேவர்களும் மூவர்களும் மற்றவர்களும் நீங்களும் நாமும் அனைவரும் காண்கிறோம் என்பதுதான் இந்த சிறிய வழிபாட்டினுடைய பெரிய கரு பெரிய கருத்தாகும் என்று சொல்லி அதனுடன் அமைகிறேன் என்று